ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് തിൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഷെല്ലിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം മാക്സിമം പ്രഷർ എത്രത്തോളം പറ്റുമെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ പി ഡി ബൈ ടു ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓർ പി ഡി ബൈ ടു ടി ഈറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എഫിഷ്യൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനും അല്ലാത്ത കേസിൽ പി ഡി ബൈ ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ടി ഈക്വൾ ടു പി ഡി ബൈ ടു സിഗ്മ എച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മേലത്തെ ഇക്വേഷനെ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് തിക്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉപയോഗിച്ച് തിക്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രഷറും ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും അറിയാമെങ്കിൽ തിക്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുതന്നെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി പറഞ്ഞ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനായാലും തന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് മറ്റൊന്ന് എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കൂടെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അത് തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആയാൽ പോലും തിക്നെസ് ആയാലും മാക്സിമം പ്രഷർ ആയാൽ പോലും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യം ഓക്കെ ഇത് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം വോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് എ തിൻ സിലിണ്ടർ വൺ മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഇഫ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൻ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഓഫ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ദ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് നോട്ട് ടു എക്സീഡ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് മാക്സിമം വോൾ തിക്നെസ് ആണ് അതായത് ടി ആണ് കാണേണ്ടത് സ്മോൾ ടി ആണ് കാണേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ പി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഡയമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എം എം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് മില്ലി മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിനെ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എം എം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സിഗ്മ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സ്മോൾ ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ്സിൻ്റ
ഫോർ അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എം എം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്നെസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം നമ്മൾ ആൻസർ എന്താണ് എഴുതിയത് തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് തിക്നെസ് എഴുതിയത് കാരണം നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം വോൾ തിക്നെസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം വോൾ തിക്നെസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം തിക്നെസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ടി സി ഗോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ബോയിലർ ഷെൽ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ടെൻ എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റ് ഹാവിങ് ലിമിറ്റിംഗ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് ടെൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സർക്കംഫറൻസ് ജോയിൻസ് ആർ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ദ പെർമിസിബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ വെൻ ദ ഷെൽ ഡയമീറ്റർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ പെർമിസിബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ പ്രഷർ പി ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് അതായത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ഇതിൽ അനുവദീനമായിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അതുകൂടാതെ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം കാണാൻ കാരണം എഫിഷ്യൻസി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എഫിഷ്യൻസിയും അതുപോലെ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർ പ്രഷർ കാണാം നേരത്തെ നമ്മൾ തിക്നെസ് കണ്ട പോലെ രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രഷർ കണ്ടെത്തണം മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആയാലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ആയാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കേസിലും പ്രഷർ സോറി സ്ട്രെസ് കൃത്യമായിട്ട് അതെടുത്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേശ് ത്രീ അതെ മമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെ അതിനെ പ്രഷർ കാണാൻ വേണ്ടി റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഈറ്റ എൽ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എച്ച് ആയാലും സിഗ്മ എൽ ആയാലും നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ മാക്സിമം താങ്ങുന്ന എത്രയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഇനി കേസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഒരു കേസിലും കൂടെ കാണാം നമുക്ക് വേറൊരു എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജോയിൻറ്റാണ് സിലിണ്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് പറഞ്ഞു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവും സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രഷർ താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വാല്യൂ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത്